Este es Silo de Siri, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. De, de visita en una casa de un artista, la, la eh, arquitecta, paisajista, Ruifani Valencia, del Carmelo Cajibío, Cauca, quien eh, se ha inventado pues esta casa carro, esta guala acá en Siloé, con placas originales, con luces, con retrovisores, con banderas de Colombia, con fotografías eh, de la familia y sobre todo la comunicación, los Viper, los Nokia, lo que le llamamos las panelas. Toda esta idea eh, fue sacada realmente de eh, esta revista que hizo Letincel en, en, en un proyecto de la Alcaldía de Cali, donde se recogía la memoria del territorio y la identidad. Y aquí nace pues la figura de la Guala. Eh, la historia es que eh, ella fue a la casa de Douglas, la casa de seguridad del M19, que todavía eh, perdura, que usted la han visto muchas veces en la ruta de Río por si lo es. Y allí había una cama, tablón, eh, que eh, Douglas muy gentilmente le regaló a, a la señora Rubia, al artista de esta obra, y comenzó a soñarse pues a hacer una casa carro. Y ahí fue consiguiendo más personas, el, el eléctrico, eh, las personas que le dio la cocina a otras partes de, 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 de la madera para poder hacerla. Eh, y fue al Museo Popular de Siloé por estos teléfonos para poder ir a Viper para poderlo eh, hacer parecer como si esto fuera una cama de la década del 80, del 90 o del 2000. Y como ustedes pueden observar, con esta uh, participación de Colombia en el Mundial Rusia 2018, pues no falta la bandera de Colombia y el árbol familiar. Entonces este, esta cama es realmente una obra maestra, una obra de arte de Rubifani Valencia, la arquitecta de Caibío, y quien eh, de, algún, de alguna manera eh, saca esa parte artística para mostrarle a la gente del mundo que puede dormir tranquilamente en un carro. Se le preguntó que por qué una guala, porque la guala es simbólica, es un símbolo de Siloé. Desde 1989, cuando nace pues, el transporte público en la cooperativa de la estrella acá en la Loma de Lleras. Eh, esto nos ha traído progreso, pero también nos ha traído algunos inconvenientes porque ya pues esos, cuerp esos cuerpos torneados, eh, esos glúteos grandes de las mujeres, las piernas acá en Siloé, lentamente se han ido desapareciendo porque pues ya se usa eh, las gualas, se usan ahorita los motorratones, los piratas y el cable aéreo de Siloé. Entonces, pero queremos quiere recordar la guala porque la guala es simbólica ya que es un carro alargado eh, y su nombre guala proviene de la lengua nasa que eh, guala traduce grande, ¿cierto? Entonces grande y por eso le han llamado Guala a estos carros. Esto es una simbología acá en Siloé, esto es un patrimonio, las Gualas de Siloé, y como son públicas, pues tiene una placa pública. Placa que también tiene una historia. El 17 de abril pasado, cuando hubo ese aguacero que mató a dos abuelos acá en Siloé, que les tumbó la casa, eh, por el lado de la quebrada Guarruz, eh, bajó mucho, muchos eh, elementos como colchones, camas, balones, bueno... Era, era increíble eso y entre esos venía esta placa y esta placa eh, la recogió Raúl Gaviria de, de, de Ondarrul y la tenía allí en el, en el taller y la ha donado pues para esta obra majestuosa de la Guala de Siloé la Guala de Siloé, la Gualacama de Siloé es importante que nos refresca la historia, la memoria e identidad de nuestro territorio Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero una felicitación para el artista Rubifani Valencia.